哈喽，大家好，我是编织博主小何。我们这一期来做一期编织编唠节目，就是我将会一边织我这件 j u l e s c a n c e r 然后一边跟大家唠一唠，呃，可能主要不是编织，就是关于我最近看的剧的感想啊，读了什么书啊，就是这些娱乐呀，这些乱七八糟的事儿。因为我觉得我最近做节目就是剪辑特别特别的重，然后花的时间也很多，然后这个每次剪辑的时候也都是那种，哦，看到这一点不完美啊，或者是有一个气口啊，然后都想把它们剪掉，然后我就会花非常非常多的时间，然后导致自己特别累。啊，而且怎么说呢，就是 B 站这边收益又不是很好，就搞得我有一点积极性不是很高。然后我最近做了一期就是不剪辑的英文播客节目，然后我觉得这么不剪辑的做节目，就是这么唠嗑，然后有什么不完美的地方也都收进去。也挺好的，就是对于我自己来说就比较轻松吧。然后大家看一看喜不喜欢这种形式，然后我们就这么，嗯、呃，闲散的、漫无目的，也不是漫无目的，我准备了一些笔记在这儿，然后有一些想唠的事儿，然后我都写在上面了。所以就是一个这样比较随机的、自然的这样一个状态的唠嗑。然后我们试一试，大家也可以在弹幕里告诉我你喜不喜欢。我觉得，哎呀，如果剪辑太多了的话，我觉得我都要像一个 AI 一样，然后就是不停的在不拉不拉不拉的说，也不是很放松。我觉得可能大家看节目，可能也是想稍微放松一下，然后顺便了解一些关于编织和嗯，可能关于我的事儿吧。然后，呃，我们这期就这样。然后最近，呃 ，Jenny Jenny Z 她也在 B 站上也做这个。编织播客和编织编唠的节目，然后我看他的节目，我觉得也很有意思，而且他也聊到了一些我最近也很喜欢看的剧，所以就想跟大家唠一唠这个。然后，呃，在唠之前，先做一个小广告，就是我的所有的原创编织图解，在我的小红书店铺，同名也叫小河唠编织，然后都。上架到那边了，然后同时我的爱发电平台也继续开放，就是如果你想从爱发电这边支持打赏我的话，也可以在爱发电网页或 APP 上搜索“小何老编织”。然后如果你是爱发电支持者的话，你购买我的原创图解会有一些折扣优惠，然后你还可以加入我的编织唠嗑群。然后我现在穿的这款藤蔓短袖，藤蔓，藤蔓短袖。我已经织好，呃，我已经写好图解了，然后，呃，这一集发出来的时候，可能测知声明、测知招募已经发出来了，然后我也不知道到这个时候，这个所有的编织尺寸是不是都已经招满了。但是如果你以后想，就是参与测制我的其他的设计的话呢，也可以积极的，也可以通过加入我的编织唠嗑群的方式。如果是我的呃编织唠嗑群里的群友的话，我会优先呃录取这些呃织友们的测制申请。嗯，那这些就是一开始的小广告了。然后这期节目可能会比较长吧，反正我就看着录到哪儿算哪儿。然后也欢迎你一边看，然后一边织一些什么乱七八糟的东西。然后也请你在弹幕里告诉我你正在织些什么。然后如果我唠的这些剧你有看过的话，也可以在弹幕里告诉我。然后有什么嗯类似的感想的话，可以先跟我聊一聊。然后今天想唠的剧，想重点唠的剧，就是这个《怒呛人生》（Beef）， 它是 Netflix 最近出的一个，可能是限定剧吧，就是它是八集还是十集，应该是十集吧。然后就是就不会有第二季的那种，应该不会有第二季，因为我觉得这个故事很完整。然后它是一个主要是亚裔、美国亚裔的这样一个呃 cast， 这样一个演员表。然后他讲的故事是一个由路怒，就是在，呃，路上两个车互相追，然后互相骂街的这样一个怎么说，就这样一个情况吧。然后引发的一个，呃，黑暗喜剧吧，就应该是叫 dark comedy。但是我觉得它可能相比于 comedy， 它要更 dark， 就相比喜剧，它更黑暗。然后这个剧的演员呢是由。
呃，很就是很火的这个亚裔美国脱口秀女演员，呃，黄阿丽。主演，然后还有 Steve 元是一个韩裔，呃，美国韩裔的一个蛮优秀的演员，他们两个主演的。然后我觉得，呃，黄阿丽演的真的很好，而且可能另一个就是，呃，一个一个原因应该也是这个角色的写作跟他的性格比较贴合，所以我觉得他几乎可以是百分之八十本色出演的那种。然后就是也演演的演的很好，然后非常非常的 drama， 非常有戏剧性的一个。呃，情节编辑，而且这个编剧是一个韩裔，应该是一个韩裔美国人，就长得特别特别像李诞，然后他，呃，所以感觉他抓的那些特别 Asian 的点都抓的非常的精准，就有很多地方看的都很有共鸣。我看过一些，呃，我听过一些，就是其他的对这个剧的评论，感觉，嗯，有一些，有一些人会觉得这个剧比较过，呃，过于专注于就是 Asian American 是亚裔美国人的这样一种生活，然后我们作为。呃，亚裔就是因为这个剧里讲的主要都是二代的亚裔移民的故事，主角都是二代的亚裔移民。然后像我们这种，要么是一代的亚裔移民，要么就是可能大家大部分还是在国内的。然后可能有一些观众就是说会觉得，嗯，看的没有没有那么有共鸣，就是他们觉得可能这个是更属于二代亚裔美国人的这样一个问题。但是，嗯，我觉得我看还挺有共鸣的，因为我觉得就是。这个剧给了你一个怎么说呢？就是他，他就感觉他里面写出了很多，就是我们亚裔人，无论是 Asian American 还是就是本土亚裔人的，会有的这种成长上的创伤吧，呃，或者是痛苦。但是因为因为它是一个美剧，然后你又可以从一个。就是美国的分析问题的视角来看待这些你作为亚裔人成长过程中会遇到的这个创伤，然后我就觉得，就是这种这种比较有交叉性的角度，嗯、呃，去就是去提想一下这些问题，还挺有意思的。然后，呃，然后在小红书上还看。就是在小红书上还看到过一个人发一个帖子，然后他就是说从 MBTI 的角度来理解这个剧，然后那个那个笔记里边就说这这个剧讲的就是两个 INFJ， 然后呃黑化完了又互相取暖的这么一个故事，然后我觉得这个这个点。就是说挺好，因为我自己也算是一个 N F J 吧，反正就是我们就继续搞这个 M B T I 星象学，我就觉得就是可能因为我也是一个 N F J， 然后这两个主角，然后跟我怎么说就会比较有共比较有共鸣吧，然后我们，然后我们接下来可能就会从，嗯。从一个稍微 MBTI， 就是从一个稍微 M 呃 NFJ 的这个人格的角度来分析一下这个剧里边的主要人物吧。然后，嗯，我先先想说一个，就是从那个总领全局的一个角度来再再唠一下这个剧。刚才我说这个剧是 Asian Trauma 大荟萃，就是亚裔创伤大荟萃，然后。就感觉这里边所有的不同的亚裔主角，他们身上都背负着不同的亚裔特有的创伤。然后，但是这个剧里面呢，又呃又有一句大家很喜欢的台词，就是那个男主 Daniel 然后说的一句，哎，是男主 Daniel， 我忘了是谁，反正反正就说这个 Western therapy doesn't work on Eastern minds， 就是说这个西方的这种 therapy 疗愈，呃，就是。治就治愈、疗愈的这种方法，不就是对于亚裔人是不适用的。然后很多人就觉得，哎呀，这个这个说的说的很对呀、啊，就是这个西方的那一套亚裔就是不好使。但是其实我觉得不是，我觉得就是他不是真的不适用，就是这个剧里边。还还出现了很多就是 Western therapy 的场景嘛，就是，嗯、呃，大家会去做这种西方的这种疗愈咨询，然后我觉得就是这里面那些咨询师点出来的他们的亚裔的拥有的那些问题。
就是都是非常非常精准的。但是为什么这些压抑的人就是又不听呢？所以我觉得就是问题所在，就不是说这个西方的那些 therapy doesn't work， 就是他们这些 therapy it works， 但是这些压抑的人。拒绝去接受，就是其实，嗯，我们一会儿再进行具体的案例分析。但是我觉得主要的问题就是，其实，呃，西方的这些、呃、心理学理论啊什么的，呃，在指出亚裔特有的这些创伤，就是指出的都蛮精准的。但是我们亚裔由于种种原因，要么是拒绝承认，要么是不配合。要么是不肯去治疗，然后所以就是会导致这一些 trauma 这些创伤，然后不停的代进行代际传递，或者是自我消耗、内耗啊，然后这样，就是总之就是理论是对的，但是实际操作上就充满了各种呃压抑和反正就是就是有各种问题导致他们。导致导致他们走向了毁灭的悲剧。然后，嗯，然后其中其中有一点我蛮有感触的，就是在 Amy 跟那个 therapy therapist， 呃，疗愈师，呃，咨询的时候，然后有一段就是疗愈师就突然问他，就是你从小获得的爱是不是都是 u n c o n d i t i o n a l Unconditional love. Do you believe there's unconditional love? Something like that. 就是你相不相信世界上是会有无条件的爱的？然后，其实 Amy 当时就是在回避 Amy 的回答，就是在回避这个问题。就是他还是坚信，嗯，他从小受到的爱都是。无条件的，然后他其实他说的，他没有直接回答说我我父母很爱我，他说的是我父母为我付出了很多，然后他们为我的未来付出了一切，就是这我记得这个是他的回复，然后然后我就觉得其实我们 Asian， 我们亚裔人，很多人就是无论是父母还是呃其他的亲密关系里。很多大家给出来的爱都是一种 conditional love， 都是有条件的。就是如果你如果你学习好，家长就会更喜欢你；如果你更听话，家长就会喜欢你；如果你不听话，家长就不喜欢你。就是感觉，就是我们好多亚裔的孩子都是，他不说亚裔吧，好多中国的孩子。都从小到大可能受的都是一个类似于这种的教育，其实即使不是那种很显性的，嗯，但是就是你也会有这一种感觉，就是我觉得其实很少，我们很少有一些幸运的人能够体会到这种就是无条件，就无论你，呃，无论你做什么，我都支持你，然后都都给你，都会给到你的这种爱。所以就是，然后在亚裔的这个环境下，就感觉就是说，爱就是为你付出，为你牺牲，为你做很多很多的事儿。但是，但是他从来不，就是不不尝试去理解你，听你就是倾听你，就是不不是一个，就是不是一个人和人之怎么说呢？就是不是一个同一个。平等的这样一个角度，然后去给你无条件的支持与爱的这样一种爱，就是，而是一种其他的，呃，通过控制啊，或者是通过就是条件啊，通过奖励啊，来达成的这样一种爱的形式。然后，而这个是这个是这个剧里边提到的这个。Western therapy doesn't work. 的一个角度就是这个 unconditional love 无条件的爱，哦、呃，为什么在<咳>亚裔的这个环境里实施起来这么困难的，就是实施起来这么困难的一个点吧？就是大家对这个无条件的爱的这个事儿，就是一方面，一方面我觉得是就是从
代际之间，父母那些那他们开始就没有接受过这样的无条件的好的爱，然后所以他们也。没有，嗯、呃，他们也往往缺乏这个能力去继续把这种，就是无条件的爱传递给下一级，或者是他们不会，他们就是不知道可以是爱是可以是这样的，然后就导致就是在他们的眼里，就是爱就是无条件的牺牲啊，付不是无条件，就是牺牲啊，付出啊，这种就是他们不注重这种交流，而更可能会更注重这种。付出和索取的这样一种关系，然后就导致在亚裔的这个环境下，这种 conditional love 有条件的爱会不断的被传递下去。呃，这个是一点。然后还有一点是，还有一点就是一个呃代际传递的苦难教育。就是，其实我我觉得这个是不是说的有点太发散了？我最近听了一个那个一集那个《言外之意》的博客，他们就讲我们中国就有这种吃得苦中苦，方为人上人的这样一种苦难教育。然后，凡是你受苦，都是一个锻炼的机会，然后都都是为了你将来能获得更，就是过过得更好，而而且会。往往会传递一些不必要的苦难，而是就是，呃，会甚至会把就是苦、痛苦、苦难跟高尚联系到一起。然后，哎，我觉得好像说的有点太远了。这个剧里边对这一点，嗯、呃，好像有没有特别明确的解释呢？嗯、呃，好像好像剧里边对这一点没有特别说，或者是就是 Danny 那个男主他们家里边。嗯，其实感觉这部剧里边，男主和女主他们的父母都是那种一代移民嘛，然后都是那种，就是蛮穷苦的，然后就是移民到美国，过得也不是很顺心，就是比较像《瞬息全宇宙》里边那个的那个女主家开洗衣店的杨子琼家开洗衣店的那么一个那么一个设定，就是非常穷苦的那么一个设定。然后我觉得，就是其实对于我们很多，就是像像我这种，呃，类似于一代移民到北美这边的人来说，其实环境其实蛮不一样的，因为就感觉他们那时候到到北美都是打拼啊，然后我们这一代好像过来都是过来当程序员、进大厂。啊、哦，嗯，感觉就是可能可能环境上都不太一样。哎呀，掉帧了，给我给我三秒钟。然后，嗯，然后他从他们那种非常受苦的一代的美国移民，就是他们身上就会有一种苦苦难记忆。然后当他们遇到苦难的时候，他们。嗯，就是他们也都会觉得这个是自然而然的。然后，当他们在培育下一代，就像 Amy 和 Danny 的时候，就是他们就会觉得人家人家都能，你怎么就不能受点苦？然后将来你要呃使劲赚钱，反正就导致 Amy 和 Danny 活得比较痛苦吧。然后我觉得就是这种情况，即使在嗯，即使不是这种亚裔移民、第一代移民，可能在我们国内的环境里也蛮常见的。嗯，但是好像这一点说的有点远哈，说的不是很切题。我们我们接下来按嗯、呃、这几个亚裔的主角和配角来聊一聊吧。然后第一个想聊一聊就是 Amy， 就是华丽演的这个角色，她就是一个，她是一个富婆，但是她曾经就是她出自一个比较穷困的家庭，然后嫁入一个艺术家豪门，但是她嫁的那个。豪门家的这个儿子又是一个很就是很很窝囊、很不争气的一个男人，然后他就自己，华丽自己就是 Amy， 他自己就是一个女强人，然后奋斗 hustle， 然后最后就是赚很多钱，然后有一个大有一个大艺术公司，然后还把公司卖给了超级女富豪呃超级女富豪的连锁商店，然后就是就是很赚钱的这么一个呃这么一个这么一个形象吧。但是，当他遇见了这个男主 Danny， 并且通过这个路怒等等一系列误会和呃，就是互相对峙的这个环节吧，然后他的
那个被压抑掉的那个黑暗面，就逐渐的被挖掘出来了。就是从前她跟她那个老公，然后一直过着仿佛是幸福美满的生活，但是就是从她自己的那个感觉，就是一直缺点什么，或者就是有什么地方不对。然后后面当她遇见这个同样跟她同样黑暗的 Danny。就是跟他同样这个 INFJ 的 Danny 之后，然后他就他就有了一个出口去释放他的黑暗面。其实跟 Danny 也是一样。然后，但是但是但是，我觉得 Amy 要比 Danny 更压抑，因为 Danny 是一个更加底层的这样一个，就是需要摸爬滚打的这样一个人。然后 Amy 就是表面上非常光鲜亮丽的这样一个女富豪的成功女富豪的这样一个形象。然后就觉得 Amy 从小就一直有一种黑暗的方面，但是不可以被讨论，然后没有被理解。而且就是看到后面几集的时候，后面可能会涉及剧透。然后如果大家没看过这个剧的，可能最好还是先看一下，然后再来听我这期节目。然后呃，后面。第后面后面有几集在回顾 Amy 的，就是青少年吧，然后就有一段就讲他年轻的时候，他小的小的时候，青少年可能就是十十四五岁七八岁的时候，然后去跟呃他在线上下围棋的那种老头然后去睡觉，然后就是的这种。就是他，就是他会，他会背着呃父母和朋友，然后干这种事情，而且就是他也，呃，就是虽然他可能是为了赚赚点钱嘛，但是也不完全是。就是我觉得我分析他就是有一种，他就是一直都有一种被压抑的黑暗面，就是从小就是他开始看那个什么，有一个。什么？他从小看那个小童书，上面就说这个，如果你要是干什么坏事儿，就会被被那个什么巫婆抓到呀。啊、oh, ，by the way， 那个剧里边这个巫婆的形象好可怕，就是他有一段就是 Amy 小时候想象出来的那个巫婆，然后就是跟着他说，哎呀，你要是干这样的事儿，就就会被抓呀，什么什么的，那个形象吓死我了，把我吓够呛。然后，嗯。而且就是当 Amy 尝试跟她的母亲来交流，就是这些她发现的黑暗的事儿。当时就是说她父亲有外遇的这样一个事儿的时候，然后她母亲就是一副，就是我我都知道，但是我们不讨论这个事儿。然后我我只接受跟你讨论，说你学习好，做一个听话的好孩子。然后就是就是一个这样的成长环境吧。就是我，我就觉得，我就觉得这个稍微有一点让我回忆起我成长时候的那种感受。我就觉得我在上可能就是初中到高中的大概这一段时期，就虽然没有做到像 Amy 那个那个情况，但是我觉得如果我要是在一个美国的，就是一个类似的环境下成长起来的话，我就觉得我我我也可以想象我会要做这样的事情，就是。倒也不是说，就是倒也不是说，那个我父母的教育这边有什么问题，我就觉得就是整个的这一个给我们亚洲孩子成长的这一个环境，就是没有给，就是没有把小朋友们当成一个有这种非常复杂、非常就稍微有一些黑暗面的这样一种生物去。对待，嗯，不知道有没有表达清楚，反正就会就会有一种挣扎和撕裂的感觉。其实我觉得可能高中那段时期就是这个感觉还挺明显的，因为就是表面上你要做一个学习很好嘛，因为我从小学习都一直很好，就是从小都是一个呃学习很好的、很乖的、很文静的这么一个小姑娘，但是。又总觉得就是内心里边有一些比较疯批、比较黑暗的东西，然后没有地方表达，哦、呃，或者是就是不是没有地方，就是没有渠道，不知道怎么把它表达出来，或者就是因为
，你想表达的时候，你就已经有一层自我审查，把自己封在那里了。然后你就仿佛知道没有人会接受这个东西，然后这一点可能也会跟前面的那个 unconditional love 接受在一起，就是会有一种感觉，就是说如果我把那个方面表达出来了，然后大家就不会喜欢我了，就是有一种这样的心理，可能也是有一定的低自尊在里边吧，反正就是。这就是有这种非常拧巴的一个呃感觉在里面吧。然后对于 Amy 来说，她这个剧就是有一个非常戏剧性的走向。然后由于这个路呃路怒的事儿，然后就导致了她最后不得不面对她这个非常强大的黑暗面和她那个。表面的光鲜亮丽的那一面，然后把这就是这两面的冲突被，呃，写到极致，然后最终导致了他这个非常撕裂，然后非常非常呵呵非常非常惊人的这样一个呃剧情的结尾吧。但是可能对于我们更多人来说，就是我们就 grow out of it， 我们就成长了嘛。然后反正我觉得对于我来说，就是这种。撕裂的、压抑的感觉，到大学就好像已经好了很多了。不知道是因为自己的人格变得更稳定了，就是还是就是找到了可以给我 condition 呃 unconditional love， 就是可以可以跟我进行这种平等的，然后不需要怎么说不需要害怕的这种交流的人出现。就是这些能够接受我的黑暗面，能接受我的一切的人，然后愿意跟我交流，愿意跟我愿意倾听我来表达，就是有这个耐心，然后还还就是有这个接受力，还有这个理解力，去能够跟我聊这些事儿的朋友出现，然后反正可能也是成长了吧，就感觉成年以后这个。拧巴的感觉就逐渐消失了，嗯，我不知道，我不知道这个是 INFJ 的一个特性啊，还是比较普遍的一个青少年成长的，就是亚裔中国青少年成长的一个困惑吧。然后，如果你们有共鸣或者没有共鸣的话，请大家在弹幕或者评论里跟我聊一聊。啊，这就是 Amy。然后，哎呀。聊了，这都聊了半个小时了吗？这么能唠吗？然后，嗯、呃，然后我们再唠一唠 Danny。Danny 是这个底层含义的这么一个男主。然后，然后我比较想聊 Danny 的一个点是，他跟他弟弟的这个关系，就是剧情里面有有一段，就是到后面一块呃、uh, ，review 就就是展示了他，呃，就是他跟他弟弟都蛮穷苦的，然后他弟弟现在就是一个家里蹲的青少年的这么一个形象，然后后来这个剧情，呃，写写出来了，是因为他的弟弟其实，在年轻的时候，哎呦，掉帧了，<笑>他的弟弟其实，在年轻的时候是，呃，考试就是申请大学是考上了的。但是当 Danny 这个哥哥发现了这个录取信的时候，然后他就是不想让这个弟弟离开他，然后就是离开他所谓的这个 shit 血头，然后他就把弟弟的那两那好几封这个什么加州某某大学的录取信。都扔掉了，然后就是瞒了弟弟，就说你没考上大学，最后就导致这个弟弟的生活就是跟他一起在贫困线中挣扎，然后生活的非常的不如意。然后我觉得就这个点还挺有，嗯，就是还挺有 Asian， 挺有亚裔的这个特性的，就是感觉好，就是感觉很多。其实这个剧里边，感觉 Danny 就已经很像这个他那个弟弟 Paul 的，是父母的一个形象了。
，因为就是感觉他的那个他们俩的父母都是就是被被困到韩国了，还是怎么着的。然后其实是主要是这个 Danny 带着他这个弟弟在成长的，然后他所以就是 Danny 几乎是承担着一个类似于父亲的这样的一个义务，然后就觉得这一种这一种非常 manipulative， 就是非常控制的、非常有占有欲的爱在。压抑的父母当中还挺常见的，就是相比于一种 enabling， 就是让他变得更强大的这样一种爱，它更像是一种 disabling， 就是让他折断翅膀的，好把他留在我身边的这个感觉。就是我觉得可能大家从小到大可能都听过一个。都听过父母说：“哎呀，你翅膀硬了，你就现在我说话你都不听了。”就这个特别特别常见。我我跟保证，大家从小长到大，可能都有父母跟你说过这句话。但是，但是一个父母养一个孩子，难道就是不想让他们翅膀变得很硬，然后好飞得很高，飞得很远吗？就是这不是这不是好事儿吗？为啥翅膀硬了要变成一种非常羞耻的？就是要用翅膀硬了这件事儿来 shame 孩子，就是来让孩子感到羞耻呢？然后我觉得这个就是这种这种行为就跟 Danny 撕掉他弟弟的录取信是一样的。他就是对于 Danny 来说，他爱他弟弟的方式就是想把弟弟留在他身边。然后，如如果就是如果 Danny 可能飞黄腾达了，他想带着弟弟一起飞黄腾达，哦，这个是好事。但是如果他就是在 s h i t h o l 在这个过得非常不好，在深渊里挣扎，他想把弟弟拽进深渊，他想让弟弟在深渊里陪他。我觉得这个是很常见的一种亚裔的，就是爱的一种方式。就，但是我觉得，我觉得，我觉得这个挺不好的。但是这这又可能也是一种代际传播的事情吧。所以就是看到这一点呢，就是想起码从我们这一代开始，就不要再把这个创伤传递下去了吧。然后希望就是希望大家都能学会一种 enabling supportive， 就是。支持的，然后让大家变得让对愿意接受，让对方变得更强大的这种爱吧，就是这样。然后还有一些小小配角也可以稍微聊两句。嗯 ，Naomi，Naomi Naomi 我觉得挺有意思的。Naomi 是呃 Amy 的邻居，然后是 Amy 傍上的那个。白人女大老板的弟媳妇儿，然后最后又变成了媳妇儿，就是那个女那个那个，当时我看也很疑惑，反正就是那个好像是那个白人女大佬，然后就是很喜欢，不是很喜欢，就是对于她来说，这个 Naomi 就是一个玩物，她这弟媳妇儿就是一个玩物，反正就是。他就想继续把他放到身边玩，所以他就把这个 Naomi 放到自己的身边，感觉是当成一个类似于情侣的这么一个关系。但是其实也只不过，就是其实只不过也是一个玩物。然后我觉得 Naomi 就是一个表面上给出一个很顺从的这种亚裔的呃 stereotype 的亚裔的这种刻板印象的一个形象，但是他是在用这种。呃，这种表面上的顺从为掩盖、掩护，然后他实际上也是一个，我觉得他也是一个非常有野心的，然后非常有着嫉妒心的这样一个形象。他很嫉妒 Amy， 然后他会在那个 Amy 的 Instagram 的用他的小号去骂他，然后表面上用再用他的大号去赞扬他，然后就是这样一个双面的形象。然后最后他在那个。呃，展馆展馆里边逃命的时候，然后也是他率先跑到了那个安全屋
，然后妹管就是妹等那个女大佬爬进这个安全屋，就啪一下摁掉了那个关上安全屋的那个按钮，然后导致这个剧里边最血腥、最惊人的一幕，呃，出现我就不说了。然后就是我觉得就是奶王蜜，她当她当她要为自己的。呃，野心或者是想法，就是进行决断的时候，就是他一点都不犹豫，然后就感觉这是一个，说是大大咧咧吗？应该也不是说大大咧咧，就是，就是他有一定的野心，有一定的想法，但是能力又没有那么行，然后表面上又装出一呃，不是装出一副，就是可能也不一都不一定是装的感觉，就像肌肉记忆一样，他就是。成长为一个这种非常有压抑、刻板印象、这种非常顺从的一个女性，但是，哦，其实她是有一个非常野心的、非常想为自己的未来争取的这样一面的。我觉得她，我觉得她挺有，我觉得她挺有意思的。每次，呃，每次当大家就是说那个大家就是其其他那些女大佬啊 ，Amy 啊，就说你就是个家庭主妇，或者是暗示她就是你就是个家庭主妇的时候，她都要为自己辩解，就。就是什么那个女大佬有一次就跟他说啊，那个那那你去吧，反正你也没什么事儿，你下去吧。然后奈欧米就说一句啊，那我正好有邮件要回，就是显示的自己好像很很 professional， 然后就是我很有事儿干，就是他那样一个女的，我觉得她挺有意思的。然后嗯，再唠唠谁？再唠唠。呃、uh, ，George 就是 Amy 的 husband， 但是我觉得他是一个 wife husband 或者 husband wife， 就是一个非常像老婆的呃老公。然后，呃，呃，如果你们看过黄阿丽，就是这个女主演的其他的呃上一场脱口秀专场的话，然后里边有一段黄阿丽就就就在吐槽，就是 wife 就是丈呃。老婆们的这种，就女性女性在家庭当中无偿的付出劳动，然后让这个外让丈夫在外面成功的，就是就是讽刺这么一个事儿嘛。然后她就会她就说了一句：“如果我有一个 wife， 如果我有有一个 wife， 那我将能多么多么的成功呀。”然后这不，这个剧里边她就有了一个 wife 嘛。<笑>这这这次 Amy 的这个 husband 的就是就是功能就像一个。特别贤惠的 wife 一样，在家带孩子，然后操持家务，然后还有一个非常有钱的，就是家庭的这个遗产什么的。而且他还 literally 做花瓶。然后这个剧开头的有一段，然后就是在表示那个 Amy 在外面路怒，然后回家，然后一天这就就是想要吐槽自己的一天有多么的艰难。然后他这个 husband 完全就没有。就是完全跟他频段不一致，没有听进去，然后就开始说一套就是非常瑜伽的那一套，你要深呼吸，然后你要想，你要冥想，然后你要怎么着，然后你就不要想那些嗯让你愤怒的事情。然后我看小红书上有很多人就觉得，就说，哎呀，丈夫就是这个样子的呀，他们就是根本就不能理解你啊。那我觉得这好像不是丈夫的问题，我觉得这个是阶级的问题。George 他是一个，相当于是在一个艺术，呃，富人世家，非常非常好的，受过非常好的教育，然后也没有缺过钱，就是要啥有啥的，这样一个非常好的环境下成长起来的这么一个男的，所以他就是没有没有能力去共情。哦，像 Amy 这样，就是从从小从小，然后非常穷，非常需要摸爬滚打才能够成功的，就是他就是没法理解为什么 Amy 可以那么暴躁。然后对于他来说，如果你哦生气了、着急了，你就深吸一口气，然后你想想瑜伽那一套、冥想那一套，嗯，就好了呀。就是他俩就是不在一个频段上，就是没法共鸣，就是就是不行的。我觉得这个。其实我觉得，对于 George 来说，他已经做到他能做到的最好的了。然后，呃，就是这就是怎么说，就是一个阶级差异，就是一个无法逾越的阶级鸿沟的一个问题吧。然后啊，对，中间有一段我觉得特别搞笑，有一段那个女大佬和 Amy 他们俩
聊生意，然后这个丈夫 George 端茶倒水，然后端茶倒水完了又就是站在那块等着，好像仿佛想要参与讨论着的那个样子。然后 Amy 就是一副啊，我们那个女人在这儿谈论很重要的生意呢，你这个男人你就下去吧，就特别搞笑，就是完全是一个性转的这种，就是那种。咱们中国有些地方不是什么男人上桌吃饭，然后女人就是不不能上桌吗？就这这一个完全是一个性转的版本，然后看上去就特别特别的好笑，啊，哎，就这个是 George， 然后还有这个说到 George 就说到他的妈妈，就是 Amy 的婆婆是这个 f u 然后呃，我觉得没有什么，我觉得他没有特别多的可说，我觉得他就是一个。特别会惯儿子的那种，把儿子养得特别好的那种，呃、uh, ，Asian mother， <笑>亚裔母亲。嗯，然后我觉得没有特别多可以说的吧，你就这样。然后后边还有还有那个 I Isaac Isaac Isaac， 哎，怎么念？就是那个呃、uh, Daniel 的那个进从监狱里出来的那个大表哥吧。但是我觉得，就是 Isaac 给我的感觉更像是一个，就是他更不像，就是他更不像一个亚裔。虽然他说着韩语，然后在那个韩国餐厅点着这个韩国的年糕啊什么的，但是我觉得他给我的感觉更像是一个那种底层的黑人群体，或者是那种拉丁裔的群体，就是那种吃得很开，混得很开，然后黑道白道。都混，然后称兄道弟、拉帮结伙的那么一个形象。然后我我觉得就是从他那里没有特别多，就是作为亚裔的这些就是共鸣吧。然后那个 Paul 就是 Danny 的弟弟，我觉得他也没有给我很 Asian 的感觉。我觉得他因因为剧里边也是设定也是，就是这个 Paul 是。从小到大就在美国长大的，就是不像 Danny 是在韩国，就是受就是受过一些苦，那个从在从小在韩国长大，然后又搬到美国来的，就是这样一个人。然后 Paul 则是完全在美国长大的，所以我觉得他就是一个就是比较典型的在美国家里蹲的窝囊青年的那么一个感觉吧。嗯。所以就是当这个 Paul 在跟 Amy 勾搭的时候。觉得也是一个，就是美国美国小狼狗，美国小奶狗的那么一个感觉，就是就是他好，他好单纯，他好单纯的一个，就是好好简单，好单纯，就是完全是一个没受过苦，就虽然他也穷过，也是受过一定的苦，但是就是没有受过这种像他哥哥那样非常扭曲的这那种。教育那种苦的、那种撕裂的，那就是没有那种经历，那就是不一样，不一样。我觉得泡对于我来说就是一个美国美国青年。嗯，好，好，那个《怒呛人生》好，花了四十多分钟，那个把《怒呛人生》的各种感想都唠了一下，然后最近还看了一些。其他的剧啊、书啊什么的，嗯、呃，没有看《Beef》这么多的感想吧，所以就稍微简单的唠两句。嗯、呃，我看完了这个《Beef》嘛，我就忽然重燃了我对 dark comedy 这个呃类别的热爱，然后就想起来最近近几年吧，然后也蛮火的一个 dark comedy 就是这个《白莲花度假村》。HBO 的《白莲花度假村》，然后听说这个第二季比第一季好，所以我是先看了第二季，然后又看了第一季，这些都是、哦、下饭局吃饭的时候看的。但是那个《白莲花》第一季的最后一集，不要不要下饭看，不要吃饭看，我的天，它是臭的，最后一集它是臭的。<笑>然后先说到这儿，然后如果你还没看的话，呃。就可以跳过这段我应该不会说什么跟剧情有关的东西，所以应该也可以看。然后，啊、呃，这个《白莲花度假村》呢，呃，就是一个呃白人版的吧，白人白白人版的 Beef， 它也是讽刺，嗯，也不算白人版的 Beef 吧，就是它讽刺的是那种 privileged white rich white people， 就是那种特权阶级，然后。
，呃，又有钱的那种白人的，就是这个这个群体吧，就是他讲的就是这一帮呃有钱的白人，然后到了这个第一季是在夏威夷，第二季是在意大利，然后就是到了那边的这个超级好的白莲花度假村，然后和就是。反正就是发生的发生的各种 drama 吧，也很 drama， 也很也很有戏剧性的一个剧，嗯，就是感觉就是这个剧看完之后，你就是你就会你就会明白，也不是说明白，你就是就是他就更清楚的显现了这种 privilege 的人是多么的 privilege， 就是真的跟我们他的想法都不一样，就是他们就是完全无法共情。跟他们不在同一个阶级的人的苦难，然后就是完全就是何不食肉糜，嗯，对，我觉得可以用“何不食肉糜”这一句话来概括白莲花度假村的整体的呃中心思想，嗯，啊，这个就是也很好看，嗯、呃，挺推荐大家看的。然后还看了《黑暗荣耀》，就是这个最近很火嘛。其实我我织这个身上穿的这件衣服的时候，主要就是看《黑暗荣耀》。《黑暗荣耀》伴随着我，几乎把这个身体部分的这个这件衣服都织完了。然后我觉得它确实就是挺好看的，是个就是很精致的这种复仇爽剧，也没有太拖拉的感情戏吧。人物嗯演的也都挺好的，情节也都挺好，细节也很丰富。但是，感觉他比较受不了的一点就是这个韩剧的煽情，就是真的是时不时的就要出一些非常非常煽情的，嗯，背景音乐，就是即使是情节上一点也不煽情，可能就是他们在这下个棋，或者是，呃，这个叶子落了什么的，然后就要开始出一个特别特别感人的背景音乐，我觉得看着有点，嗯，有点难受，嗯，这这个是也是韩国韩剧的一个特点吧，嗯，就是。会突然煽情，可能还需要再习惯一下。嗯、呃，然后作为下饭剧，我还看了，我最近还看了这个《大豆田永久子与三名前夫》，这好像都前前几年一两年前的吧。然后就是挺可爱的一个日剧。然后如果你看过《四重奏》的话，然后其中两名主演都出现在这个剧里。然后啊、呃，还有小田切让，我觉得这个剧就是。哦，小田谦让已经上上头，就是昏了，昏头了，昏头了，太太喜欢了。嗯，我就我我看这个剧的时候，就是因为这三名前夫嘛，都不是小，就是都没有小田谦让，然后我也没仔细看过那个演员表什么的。然后那个当那个小田谦让突然出现的时候，小田谦让是作为就是准第四任吧，呵呵就是第第四人准第四人出现的这么一个。嗯，精分精分大叔的一个形象，我觉得，哎呦，我一直都觉得小田谦让挺帅的，而且他的演技也很好，而且他的气质，我就是比较喜欢他的这种非常非常奇妙的气质，就是他既可以演一个商业沉浮大老板，然后又可以，就是他既可以演一个那个霸总，然后又可以演一个就是邋邋遢遢的。那个游吟诗人，哦，如果你们看过《深夜食堂》的话，说他就是演拉拉他他的游吟诗人，还演了一个呃街区小片警，然后就是就是感觉他这个形象超级多变，而且就是嗯，然后又又每每种形象又都很啊都很有格调。我不说这个这这一段就是花痴。花痴，没有没有什么营养，没有什么营养。然后啊、呃，我还看继续花痴，我还看了这个呃《张 o h 极速追杀》的最后一部，第四部吧。前一段是我自己去电影院看的，因为呃，我老公也不是很喜欢看这个这一套，我就是我一直都特别喜欢《极速追杀》这一套的动作戏，就是不仅。啊，就是这个戏不仅这个电影，不仅是动作戏非常的好看，就是而且它的整个视觉效果都做得非常好，就是不光是这个打戏打得非常拳拳到肉啊，而且有的时候还很有创意
，而且它整个的就是这个颜色还有背景。他比如说，他经常会有什么一个镜子呀，然后而且他还特别的国际化，他有的时候会有这个什么日本的樱花啊，然后一会儿又去这个法国的什么什么凯旋门啊，然后一会儿又去这个铁塔呀，有啥啥啥铁塔，埃菲尔埃菲尔铁塔附近，然后又又有追车呀，又有骑马呀，又骑摩托呀，然后又一会儿又上那个什么撒哈拉沙沙漠里啊，然后。一会儿又跑到纽约的地铁里啊，然后一会儿又跑到老师的图书馆里、啊，然后就是整个他的这个场景非常非常的多样化，而且就是把这个场景跟那个他的打戏结合的又很好，然后他还经常会配上非常精致的光，就是他的那个光的那个颜色都特别好，然后又配上非常好的背景音乐，的背景音乐也很有动感。反正，哎呀，就是爽，就是爽。我也不知道，嗯，如果你们喜欢动作片儿的话，嗯，反正感觉也不是人人都喜欢动作片儿。反正你要喜欢动作片儿，喜欢这种，嗯，这种视效大片儿的话，或者你喜欢那个基努·里维斯的话，都可以看。我觉得基努·里维斯虽然他演技不咋地，但是这个《极速追杀》，反正他也没有几句台词，就是 guns， lots of guns， 就就就就,就这么几句吧。然后他就也，反正就是这个感觉，这个剧整个就是这个这一套电影，他呃整个他就从头差不多打到尾，然后也没有几句台词儿，就还挺好的。我觉得就是《金庸以为斯》总给一种给人一种非常非常真诚的感觉，就是非常真诚。然后嗯，就挺喜欢的。然后这个中篇里还有还有一个那个瑞典的那个 Ska Ska 的家族里边的那个。老六吧，反正就是那个演那个《小丑回魂》Eight 的里边的那个特别高的、特别帅的那个男的，他在这里边，瑞典对瑞典男性，然后他演了一个法国人，然后就说一口法语法语味的英语，哇，真的好厉害！他们欧洲演员好厉害，他们欧洲语言欧洲演员的语言能力真的好强，就是。本来他们就会好多语言，然后还能说，就是说那个有法语口味的英语也说的那么像，真的是很厉害。然后还看了啥呢？然、哦、后最近我还在听一本呃，有声书《Invisible Women》，是你在在那个 B 站上面也有这本有声书的盗版，<笑>嗯，不是不是很光荣，不是很光荣。然后。嗯，这本书里边讲的是，就是用统计数据说话来讲女性是如何在，呃，生活、政治，不光是这些吧，就是各个方面，社会上的各个方面，然后被就作为第二性而被忽略，而导致的各种悲剧，或者是说，就是由于重视了。比如说，地方政府政策上，由于重视了这个女性的，嗯，生活便利啊等等，然后而就是做出了一些改善吧。反正就是通过数据说话来对比了，由于这个女性作为第二性的这个这个状况，然后导致，哎，我都得感觉在这说了我圈话。反正就是，嗯，我觉得还挺还挺惊人的。哦，可能作为一个理科生，就是这种。呃，非常有理有据的，然后通过数字的，然后就是非常有逻辑的这样的展示，然后使得就是还挺还挺开眼界的，然后思路就是怎怎么说也挺开阔思路的。嗯、呃，我之所以想看这本书，一个也是因为之前听《随机波动》啊，哎呀，唠了多久了？啊，快要一个小时，接着说。那个之前听《四季波动》啊，等等，就是这些女性主义播客里，他们提到过，所以我知道这本书，然后也知道过里边就是那些主播们总结过的一些内容。然后再一个是前一阵在小红书上看到，嗯，我看到一个帖子，一个签名征集，就是说，嗯、呃，他们是呃美国的，他们是在美国的一个研究组吧，然后就是说。那个在美国很多地方，嗯，他们就是做那个 CPR， 就是人工人工急救吧，叫什么
人工呼吸啊，还是哎呀，还不知道中文叫什么，就是人工急救、人工呼吸，他们。进行这种教学，使用的模型是一个男性的身体的模型，但是有很多受过这个 CPR 训练的人，当实际进行操作的时候，如果面对的这个病人是一个女性的话，他们就不会了，因为就是他们不知道隔着胸怎么去做这件事儿，然后这就就导致有很多女性的患者在紧急情况下无法被及时的抢救。然后也有引起很多死亡，然后他们是想推行，嗯、呃，一个使用一个就是女性的身体模型进行 CPR 训呃教学，但是这个过程中就受到了层层的阻力，一方面是因为就是很多 CPR 的训练都是针对这个男性的身体的这个模型，就是进行设置的，很多教学视频都是男性身体模型，然后由于这个阻力嘛。哦、嗯，惯性嘛，大家就不想改变。然后另一些是一些嗯地区，可能是因为宗教原因，他们就是不能接受一个这样的模型。然后再一个就是就是金钱上的投入，就是他们也很就很拒绝这样。但是就是因为这样一个事实嘛，就导致是真的是实实在在的有很多女性死了，哦、嗯，无法得到及时的抢救。所以他们现在就是推行这个事儿啊，呃，就是当时希望得到大家签名，然后我就去签了，然后我就想起来这个这个帖子上讲的这个事儿，就跟这本《Invisible Women》里边讲的事儿其实蛮像的，就是都是说因为大家把男性当当做 default， 当做就是 default， 呃，就是当做标准，当做标准的人类。而进行，无论是在医学上啊，还是政策决断上，就是都以男性的生活、男性的身体、男性的行为方式来进行这些医学的训练啊，或者政策的制定啊等等，而导致女性的需求甚至人身安全没有得到、没有被得到足够的考虑，而所产生的就是各种各样各种各样的事儿吧。我反正这个书就是讲这个事儿嘛，反正我就觉得挺开眼界的。然后现在听了一半吧，还有，嗯，还有挺大一半需要接着听。嗯，等等都听完了，说不定可以再跟大家分享一下。不过，反正他讲了好多好多事儿，我觉得就是我一时半会儿也说不过来，所以，嗯，推荐，嗯，推荐大家也可以去听一下。不知道这本书有没有中文版啊？嗯，看不见的女性好像有中文版，可能叫做《看不见的女性》。如果嗯，大家呃，大家喜欢读中文版的话，也可以去看一下，找一下。然后还有什么呢？我最近还在玩游戏。我最近玩的游戏是《星露谷物语》（Stardew Valley）， 然后这是一个种田游戏。大家都知道我很喜欢玩动森啊，但是星露谷，我觉得就是啊。呃，成年人玩的动森，就他的那个种田系统，还有钓鱼系统，我觉得都比，呃，都比动森要好玩一百倍。<笑>就他的他的种田，就是他，你不仅可以种粮食、种花，而且就粮食和花都有很多种，而且还分季节的。然后他还，你还可以那个养养牛、养鸡。我现在养上牛、养上鸡了，嗯，然后你之后还可以养羊，你可以收羊毛，然后收了羊毛，你可以做衣服。我觉得我的梦想就是我要在，不是我的梦想，我的目标，我的目标就是要在星露谷里养羊，我要养羊，然后我要收羊毛，我要做衣服。嗯，就是这个，这是一个像素风的小游戏。嗯，反正如果大家喜欢这类种田游戏的话，还挺推荐的。而且它比那个，嗯、呃，动森要便宜很多。我是前一段一月份还是二月份的时候，这游戏打，就是它是多少周年，然后打折的时候入手的。然后反正就是最近可能一周能玩个一两次、两三次。嗯，反正玩的也挺慢的，因为主要还是想要休闲嘛。我是买在我的 Switch 上，所以加不了那些 mod 什么的。哦，就是勤勤恳恳的当一个星露谷里的农夫，觉得还挺还挺放松的。嗯
。是，我觉得之前玩动森的时候也是，就开始查攻略什么什么的。然后就是当你太太干的时候，这些游戏就不好玩了。也不是不好玩，好玩是好玩，但是就太累了。然后太累了就会导致你玩一次，然后过了好长时间都没有力气再玩。所以我现在也要努力的告诉自己，不要太干，然后要以放松的心态去玩这个游戏。嗯、uh, ，然后我的东那个《香炉谷物语》里边养的两头牛，我觉得就是一头黄牛，一头白牛。然后我给它们起的名字分别叫豆浆和油条，油条和豆浆，油条是黄的，豆浆是白的。嗯，我觉得我起的名儿挺好的，<笑>跟大家分享一下。啊、uh, ，然后最近还干啥了？最近那个上周，上周我去听了 News From 的音乐会。News From 在啊， uh, 我们温哥华开了一场音乐会。我是在五年前，就是我读博士一年级的时候，呃，去了他的第一场音乐会。然后，这是他第二次来温哥华。嗯，就是这是在他，他在我来温哥华以来，他第二次来温哥华，然后也是很早很早就买了票，非常非常棒。嗯，如果你看过我之前的一期边吃边唠的话，你就知道我很喜欢 News From， 它是一个德国的，嗯，电子加上乐器多多个乐器的一个音乐家、作曲家啊，音乐人啊。特别喜欢他，特别喜欢他，就是，真的是他的电子音乐，就是可以做的非常凶猛，非常有层次，非常复杂，但是又非常动感，非常迷幻，啊，所有的词就往上堆砌，而且现场真的是太不一样，现场你就可以看到他去扭那些合成器，然后就是，然后就会出现一个，出现那些。非常凶猛的那个那一些音，然后加在曲子里，就是那个冲击感要比，就是你在 Spotify 上听这个录音唱片的感觉要强烈一百倍，哇，太棒了！然后，但是它不光是这种非常燥的音乐，它还有可以就是非常非常沉静、非常非常安静。它最近出的一张专辑叫做《Music for Animals》，就是给动物。给动物听的音乐，就是一首曲子可以达到二十分钟那种，特别特别长。整张专辑有三个小时，就是就是一个特别 loop， 特别有循环，哦，就是在在一个一个循环一个循环里，然后不停的去 build up， 就是不停的去加一些新的东西，然后就是从非常非常沉静，然后到可能非常非常燥，然后可能又到非常非常沉静，就是这种。很有循环的、很有节奏的东西，就是动物就很喜欢听嘛，所以就叫 music for animals， 给动物听的音乐。然后，呃，好像在这个这就是这一张专辑里，他开始弄，就是用一个很奇怪的风琴，我不知道，应该是一个一种风琴，就是脚踩着的一种，就是风琴类的乐器，然后会出一个很长的声音，就很悠长的一个声音的那么一种乐器。哦、oh, ，他在这个音乐会上也把这个乐器带来了，我觉得还挺神奇。就是你看到这个，看到他真的在乐器上面演奏出这些声音的时候，就还挺有意思的。嗯、呃，然后还有一些有趣的互动。哦、我觉得这个他可能是跟 Olaf a r n o l d 学的吧，就是他的好哥们儿，另一个冰岛音乐小哥也是我很喜欢的。我、哦、去年听了 Arno Olaf a r n o l d 的音乐会嘛，然后就。欧拉芬经常会有一些那个互动，就是说现场我们踩个样，就是他弹一个啦，然后那个让观众们跟着一起唱啦，然后他们在就是他们在用这个现场的音乐采样，然后播出来，然后再变换，然后以这个现场踩的这个样为底色，然后他再去弹他的演奏他的那个音乐。然后 n e w s 在这一次音乐会上也干了这件事儿，但是干了，但是就是更有意思。他除了这个现场的，就是采样，就是让大家弹呃唱一个啦。他说要把大家分成两半，然后呢，这一半是人，另一半是动物。然后呢，这个这一半人呢，就是跟着他唱这个啦。然后这个动物呢，然后他就让大家想象在一个非常阴暗、非常潮湿的森林。
，然后就是想象这个里边的蘑菇呀，各种呃小昆虫啊、水啊、雨滴啊、呃叶子呀、啊、风啊，就是你就想象这个声音，然后就是让大家。发出这些声音，然后就是大家里边还有，然后大家就开始发出一些怪声，然后还有什么发狼嚎的，然后，然后他说这个声音挺好，但是就是 less howling， 就是少一些狼嚎，然后，然后再让大家 be ten percent， 就是说，如果你，如果你刚才要是发出这个声音的话，你现在就多等十秒再发出同样的声音，然后他就录出一个。非常有就是潮湿静谧的森林的感觉的那么一个现场音效，然后再加上大家一起唱的一个随便的一个什么音，然后再在这个以这个采现场采样作为呃基础循环，然后他再在上面做他的那些音乐魔法哦，太太有意思了，太有意思，有有生之年。如果大家有机会<笑>要听一次 New s p r a m 的音乐会，啊、uh, ，我也不知道，我也不知道是不是所有人都会喜欢。反正这个，嗯，挺特别的，挺特别的。啊、uh, ，这就是音乐会。然后最后几分钟给大家看看我最近在织些啥吧，看看织的结果。嗯、uh,。看看这个是我跟大家边织边唠织的，其实其实我应该也没太没太织出来多少，感觉净唠了，也没没咋织。这个是那个 Jules g a n s e r 出自我那本《挪威编织书二二零二》，现在已经分袖了，身体已经织了超多了，但是由于是单股马海毛嘛，所以织起来还挺慢的。我现在使用的这个针是是那个三燕环形针，是买什么线送的？因为我发现就是这个单股马海毛使我的那个哈呀哈呀 sharp 其实织起来不是很顺手，因为那个哈呀哈呀 sharp 太尖了，然后每次戳就是经常戳不戳不准，戳不准到那个针目里。但是这个三燕的针头要比哈呀哈呀 sharp 要稍微钝一点。但是它因为是一个钢针，它又很顺滑。相比于就是我还有同一个针号的，哎，我有没有没有？就是我相比于这种木针呢，它又稍微再顺滑一点，所以我觉得刚好。而且三燕它的针的一个问题是它的这个 core 这个连接绳很硬，就是不适合做魔法圈。但是反正我现在是圈织一圈，用它这个八十厘米的针织，正好就是我也不用做魔法圈。就如果不用做魔法圈的话，用这个三燕的环针织东西还蛮顺手的。嗯，反正是买线赠的，我估计也不贵。所以如果国内的大家不需要做 Magic Loop 的话，可以使用这个针。然后它的粗解嘛，就是我这个挪威编织书。呃，好消息是最近呃盛莲他们帮我订到了十五本这个书。啊、uh, ，在我的小红书店铺已经上线，大家可以预定，五月底会到货。呃、uh, ，坏消息是目前已经有十二本被订掉了，现在还剩三本。然后我不知道这个视频发出来的时候是不是已经都卖光了，所以不知道这个宣传还有没有用。如果你喜欢这本书的话，可以去我小红书店铺里订购，或者如果你这一次没有抢上的话，也可以告诉我，啊、uh, ，或者在弹幕里留个言。然后等下一次，哦，盛莲他们再订到这本书的时候，我还会及时的通知大家的。嗯，然后还织，还织了这个，呃，这个是那个毛线球哦，这么看，毛线球杂志的那个钩针背心儿就勾了这么多，嗯，就没有太多的进展。然后还有一个是这个稍微进展多一些。这个是那个 basic bra， 设计师是 naked n e t 然后就是一个，呃，就是一个 bra 嘛，然后这个是一个双层的单螺纹底边我觉得挺好，我还没加，我我觉得不用加弹力绳，因为我我这个也不需要什么支撑，我就只是需要一些 coverage， 一些覆盖，然后然后上面是两个小三角。我用的是我剩的这个素语回归线素语，是我去年织别的东西剩了一些三种颜色，这个白的和这个浅蓝色我已经用完了，然后我现在在用这个深蓝
，嗯、呃，左边这个三角已经织完了，右边这个三角织一半，还剩这么些线，这么些，呃，感觉就是在，就是在 play yarn chicken， 就是看看谁先输。用用完用就是在线不够的边缘上疯狂试探吧。嗯、呃，它后边还有两个 I cord 的那个线，就是那叫啥，就是肩肩带肩带。嗯、呃，我觉得应该能够，我觉得应该能够，我们拭目以待。我还挺想把它快点织完的，这样我好穿。我觉得就是像我现在夏天穿这些短袖啊什么的，现在天气也暖和了，我觉得特别需要它。特别需要它，因为我觉得我好多其他 bra 底下都有一个那种松紧带我觉得勒得慌。然后我觉得像这种手织的东西，它没有真的松紧带在那儿，只是刚好的，就是而且它那个起针数是根据我的那个下胸围算的，所以就是刚好我穿是非常非常合身，然后又刚好就是不会太紧，不会太松，就是刚刚好，所以。非常期待把它赶紧织完，然后我好穿。而且我觉得我这个图节可能会不止织一件。如果我觉得穿的比较好的话，可能还会想用各种各样的其他的细线去织。就可能是继我织袜子以来，然后就的另一个经常就是想重复织的一个东西。嗯，还有一些特别搞笑的东西哈，就是我。嗯，我的好朋友就是在在哦，之前边织边唠里唠过的。我在美国读 master 的时候，跟我一起住了两个室友 ，best friends。然后他们有两个一样的 jelly cat 的小兔子。然后他们委托我，就是他们今年的生日礼物，委托我给他们的 jelly cat 织一些小衣服。然后这个是给一个朋友的。然后。他点了一个，就是他们就我就让他们在小红书上找一些 j e l l Cat 的什么毛衣啊的图啊什么的，然后他们就找了一个，然后他想要一个小毛背心儿，嗯、呃，然后反正我就是我就是照着那个随便仿的，然后我使的线是我之前织我那个哈尔滨毛衣剩的那个 l a t l o p i 冰岛线，所以他非常的扎，反正是给 j e l l Cat 穿嘛，没有关系，嗯、呃，这也没有啥图解，我就是。他们给了我一个尺寸，我让他们给我量，说你这个下下就是呵呵呃腰围、屁围那个多少，然后还有这个衣服要多长，然后袖子要多宽，然后领子他们说要个 V 领，反正就是差不多啊、呃，就是给给我一些尺寸，然后我就照着我那个密度，就是随便稍微算一下，然后我是从底下起针织了两圈都。四圈螺纹吧，一种颜色织了两圈，然后又织了几行平针，然后分开前后片然后分别就是在这个减减针，然后织个 V 领，然后后边也是织一个就是梯形，然后再在侧边挑针织螺纹，挑针织螺纹，挑针织领口，然后中间是三针并一针，然后这样织了两行。我觉得我织的那个比他给我发的那个图里的好。他给我发那个图里边，这个领口是钩针随便钩的。我觉得我这个都是棒针织的，然后看上去也挺 nice 的。这里还有一个小徽章，是钩针钩了一个两圈的小圆片然后这个 M 字母是他以他的那个首字母，然后给他弄了一个 M。然后我自己没有 Jelly Cat， 所以我就嘿嘿嘿，拿我的小熊。可以给他试一下，就是还怎么说呢？还我这个熊吧，应该是比他的那个胖。哎呀哎呀哎呀哎呀！我这个熊应该是比 Jelly Cat 的胖多了，但是挤一挤也能穿，感觉其实还挺好看的。给你们给你们看看，就是这个效果，学院风啊，学院风。然后看看这小裤子还能不能套上了。哎，好像可以搭一套嘛！编织主播直播玩娃娃，哎，哎，哎，看看这样，用这个小熊来 model， 这个感觉效果也还挺不错的。看，呵呵
感觉这个有点短了，它那个 Jelly Cat 特别短，我这个小熊身体比它的那个 Jelly Cat 长，所以现在是<笑>是这个效果，反正就是看看个意思吧，看个意思吧。我这个熊脖子特别粗，感觉这这一勒的硬给勒出个脖子来。然后这是给那个朋友 A 朋友 A 值的，然后朋友 B 的那个扎雷凯的吧，他点了一个比基尼，然后我们来给给你展示一下哈，这个小兔子已经让它穿上了，当当当当，是不是特别的特别的 sexy？ 这个颜色也是他选的。就是我那个朋友选的，就是我拿着我的一堆线，然后让他选那个什么颜色。这是小兔子有点小，但是你看他特意要选的这个后边要是这样似的。这个是一个勾针的勾针的比基尼，我就约摸的这样勾两勾勾一圈，就是起一圈那个 chain， 就是那个辫子针，然后再起一圈，再勾一圈那个引拔。然后再勾一堆短针，形成前面的小三角，然后再勾一堆线，然后，然后这个这个，嗯、呃，这个这个比基尼的这个前面这片也是差不多的意思。然后吧，我们那天搞笑，我还试图给这个熊也穿这个比基尼，然后就会特别特别的搞笑，就是，就是，觉<笑>得你们一定要看看这个器官。就是这个样子的，这个这个样子。哎呦，我这个节目能不能播出来了？然后还有这个比基尼，它根本就套不上。但是呢，你可以给它套到这个它的头上，当一个海盗的眼罩。哎，这样式的，可以给它这么套上。那。哦，行了，这个就是今天的这个高光亮点，有没有觉得很好笑？然后，嗯，行了，没有了，所有的东西，这就是所有想唠的东西了。大家觉得这种没有剪辑瞎唠怎么样呢？要是大家觉得这样好的话，以后可以多录一录这样节目，这样我也比较省事儿。剪辑真的是哦，太累了，太累了，而且最近 B 站的收益也不是很好。B 站的那个基地什么的改了，然后我就觉得我投入到做视频的时间跟我的收入比实在是太不值了，所以也是有一点儿打消我做视频的积极性。所以不过也感谢所有已经在爱发电上支持我的朋友们，然后如果有更多的朋友们支持我，然后我也可以有经济呃支持做更多这样的视频。反正我也会投入更多时间来做我的设计，因为我觉得做设计还是我将来想当做主业目标的这样一个事儿。然后其他的这些都是辅助，帮助我宣传，还有帮助我了解、获得经验的。嗯，大概就是这样吧。希望你喜欢这期节目，然后也希望你知的开心，听的愉快，然后生活快乐。我们下期再见吧。拜拜。